Канада підтримує вступ України до НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо в Києві з трибуни Верховної Ради. Під час свого виступу в українському парламенті він пообіцяв військову і політичну підтримку Києву, зокрема, на шляху до НАТО, а також анонсував 400 мільйонів доларів воєнної підтримки і коаліцію F-16. Разом із ним до України приїхала заступниця Трюдо і міністерка фінансів Христя Фріланд, яка має українське походження. Вони поклали квіти до стіни пам'яті, а також поспілкувалися з українськими військовими на Михайлівській площі. Трюдо зустрівся з Володимиром Зеленським та першою леді. Це вже другий візит канадського прем'єра до України від початку повномасштабного російського вторгнення. Ми продовжимо підтримувати Україну на шляху до членства в НАТО, як тільки дозволять умови. І величними словами видатного українського поета Тараса Шевченка «В сім'ї вольні новій Україна буде завжди». Тому що ніякі бомби, ніякі кулі і ніякі хулігани ніколи не заберуть у вас прагнення до свободи і гордості за свою культуру, свою мову, свою історію і своє майбутнє як українців. Слава Україні! Росія не пускає представників ООН на лівий берег Херсонщини для надання допомоги постраждалим. Про це заявив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріфітс в інтерв'ю Associated Press. За його словами, ООН допомагає потерпілим здебільшого через українські організації. Їм вже вдалося дістатися до 30 тисяч постраждалих на правому березі Дніпра. Натомість до лівобережжя допомога від ООН так і не дійшла. Гріфіт заявив, що 7 червня він зустрівся з послом Росії Василем Небензею та попросив Москву пустити представників ООН через лінію фронту для допомоги українцям. Каже, що сподівається на позитивне рішення від Кремля. Вода несе у море російські боєприпаси та міни. Про такі наслідки підриву Каховської гідроелектростанції в етері національного телемарафону повідомила начальниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Російські окупаційні війська вибудовували там декілька смуг оборони, в тому числі і міновибухові загородження, які складалися з кількох рядів замінувань і протитанковими, і протидесантними, і протипіхотними мінами. І разом з тим серед цих ліній оборони облаштовувались і позиції. В цій смузі від 5 до 15 кілометрів, яку затопило на лівому березі, перебували в тому числі і їх польові склади боєпостачання, які також водою розмило і ті самі ящики з боєприпасами так само курсували течією. І все це... Разом в бурхливому потоці, разом зі сміттям, з уламками конструкції, з іншими побутовими предметами, все це зараз рознесено по зоні затоплення. Уламки будинків, залишки меблів, особисті речі та навіть тварини – все це почала виносити течія із Херсонщини в акваторію Чорного моря на Одещину. Це наслідки техногенної катастрофи через підрив рашистами греблі Каховської ГЕС. Міські пляжі, які планували відкрити для купання, перетворилися на смітники. Наскільки небезпечно зараз купатися у Чорному морі, з'ясовувала Ольга Дунська. Ці кадри зафільмували жителі курортних районів Одещини. Після підриву гребля Каховської ГЕС на узбережжі Чорного моря почало виносити уламки будинків, холодильники, дивани, особисті речі людей. Дехто помітив навіть протипіхотні міни, ворожий човен та російський рятувальний жилет. Хвилерізи у межах Одеси дещо стримують потік сміття, але не рятують від нього. Я ходжу на цей пляж дуже багато років, років 15 вже, і дуже відрізнюю. Ні, я не буду купатися місяць, мабуть, поки оце все не встановлю. А вдруг там якась міна? Оцей волнарець, він тримає все це. Ну, я переживаю більше за міни, що якісь снаряди чи... Ну, і брудна вода, на що це? Без цього можна обійтися, дихати свіжим повітрям. На орендованих пляжах працівники намагаються власноруч прибирати узбережжя. Намитий непотріб вивозять тачками. Крещі, кузькі стін такі пінобітон. Там є, що вон там криші кожен. А ще скільки були? Ну так і дістаємо, рубаємо на куски, виносимо, вивозимо, там лодка стоїть. Хлопці возять, вивозять, виносять. 
Втім, деяких відпочивальників стан моря не лякає. Вони продовжують купатися. Можна окунутися і все. Якщо люди зложивають, то дуже не важливо. А окунувся і все. Нема нічого всякого, це добре. Рятувальники та чиновники категорично закликають містян не заходити в море, адже є багато ризиків. Вздовж берега вже спостерігається дрейф великої кількості уламків, дерев, побутових відходів, сміття. Виявляються тіла загиблих тварин. Крім того, вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Це загроза життю та здоров'ю мешканців регіону. Утриматись від перебування на узбережжі моря, у тому числі пляжах, до завершення робіт з ліквідації наслідків. Запевняю, ситуація контрольована. Тим часом соціальними мережами ширяться фейки про холеру у питній воді. Працівники водоканалу та місцева влада такі вкиди спростовує. Більшість місцевих теж у такі інформаційно-психологічні атаки не вірять. Купайтесь вдома в душі і пійте воду, тому що наша вода Дністровська. У нас нету ніякої опасності в пітєвої воді. Якщо хтось буде щось говорити, не вірте. Тому що вся Одеса п'є воду із Дністра. Скільки часу знадобиться, аби Чорне море знов стало придатним для відпочинку, експерти не кажуть. Адже дослідити кількість викидів у воду наразі неможливо. Виносити рештки побуту мешканців Херсонщини у море течія лише почала. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. На Львівщині через рясні дощі вийшла з берегів річка Східничанка. За даними Міністерства внутрішніх справ України, у населеному пункті Східниця з підтоплених будинків рятували 15 людей. Там затоплені близько 40 домогосподарств у селі Урвич. Стихія розмила дорогу. Унікальна орхідея примара розквітла у Великій Британії. До королівських ботанічних садів її передали зі США. Саме американські науковці змогли культивувати рідкісну квітку і дали змогу прожитися її в ботанічних садах, а не лише у дикій природі. Чим особлива орхідея привид та її цвітіння, розповість Нона Стефанова. Цвіте вперше у Великій Британії. Саме такі таблички стоять біля рідкісної квітки – орхідеї примари з Флориди. Такий вид орхідей можна знайти лише в цьому американському штаті, а також на Кубі. Лише близько двох тисяч рослин, стверджують науковці. Ростуть вони у неприступних місцях або ж у заповідниках і поступово вимирають. Але науковцям вдалося зробити крок до порятунку і повернути привидів у реальність. Цей вид орхідей відомий лише в американській Флориді та на Кубі. І збирати ці рослини в природі заборонено. Але кілька років тому наші колеги з університету Флориди отримали дозвіл на запилення двох квіток. І отримали насіння, яке потім зібрали та пророщували за допомогою спеціальних методів. А потім поступово ці рослини досягли розміру, придатного для цвітіння. Тепер ми хочемо розповісти позитивну історію збереження видів. Коли ви працюєте разом, то насправді можете досягти позитивного. Шлях орхідеї примари з Флориди до Лондона тривав кілька років. У 2014-му університет Флориди передав її для розсади в університет Чикаго. А там велися переговори із королівськими ботанічними садами, аби передати у Лондон таку орхідею, яка розквітне саме під час виставки квітів у Челсі. Попри всі зусилля науковців, на виставці цього не сталося. Натомість квітка зацвіла в оранжереї принцеси Вельської. Так називаються славетні зимові сади у К'ю. Така радість спостерігати за квітучою орхідеєю примарою з Флориди. Тут, у садах К'ю, така співпраця є надзвичайно важливою з наукового погляду. Для захисту рідкісних і зникаючих видів у цілому світі. Особливо таких, як рідкісні орхідеї. Це схоже на канарку у вугільній шахті. Якщо ці види рослин під загрозою, ми відчуваємо, що наше повітря і вода також під загрозою. 
Орхідея примара отримала таку назву завдяки особливій будові. Вона не має листя, а її квітконоси і коріння зливаються з корою дерева, на якому росте орхідея. Тож цвіт з'являється наче ні звідки, на відміну від орхідей інших видів, що цвітуть між листя на квітконосах. Саме тому цю орхідею і назвали примарою. Часом її називають і орхідея жабка через будову нижніх пелюсток, схожих на лапки жаби. На цю квітку часто полюють браконьєри. Я щойно розповідала про чоловіка, схибленого на орхідеях, який постійно відвідував заповідник і шукав орхідею примару. А ми прилетіли сюди після круїзу, пішли в готельний номер, увімкнули телевізор, щоб подивитися новини. І перша новина була про орхідею привода у садах К'ю. І ось ми тут. І перший артикул був про гостинку в К'ю Гарденс. So that's where we are. <laughs> Основною причиною зникнення орхідеї примари у дикій природі називають діяльність людини, зокрема, вирубування лісів та зелених насаджень. Можливість розводити цю квітку у ботанічних садах науковці розцінюють як вагомий крок до збереження виду. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Такою була стальна інформація в цій годині. Не перемикайтеся далі в ефірі п'ятого божественна літургія ПЦУ. Тож будьте з нами. Завжди з тобою, і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!